Limit x sonsuza giderken kök içinde 100 artı x eksi kök x. Sorumuz bu. Soruyu çözmeye başlamadan önce isterseniz soru üstünde biraz düşünelim. x'e çok çok büyük bir sayı verdiğimizde yani x sonsuza yaklaştığında ne olur? Buradaki 100 büyükçe bir sayı diyebilirsiniz ama x yerine çok çok daha büyük bir sayı koyduğumuzda x milyarlar trilyonlar olduğunda burada kökün içindeki 100 milyarlar trilyonlar yanında oldukça önemsiz kalacak. Yani x çok çok büyük sayılara yaklaştığında kök içinde 100 artı x kök içinde x ile yaklaşık olarak neredeyse aynı fonksiyon haline gelecek. Çok büyük x'ler için kök içinde 100 artı x yaklaşık olarak kök x'e eşit olacak. Buradaki x'leri artırarak fonksiyonun bu iki kısmına birbirine yaklaşık olarak eşitliyoruz. Yani x sonsuza giderken bu limitin sıfıra eşit olacağını söyleyebiliriz. Çünkü bundan buna çok yakın bir sayıyı çıkarıyoruz. x çok büyük değerler alınca yüzün değerinin küçük kalacağı, limitin sıfıra gideceği yönünde bir tahminde bulunduk. Şimdi de bu tahminimizi, bu argümanımızı cebirle kanıtlamaya çalışalım. Sorumuzu tekrar yazalım. Kök içinde 100 artı x, eksi kök x. Böyle bir kök eksi kök ifadesi gördüğümüzde aklımıza ilk gelen fonksiyonu kökten kurtarmak olmalıdır. Bunun içi de fonksiyonu eşleniğiyle çarpmalıyız. Çarptığımız değer fonksiyonun sayısal değerini değiştirmemelidir. Bu yüzden de sadece 1 ile veya 1'e eşit bir sayıyla çarpmalıyız. Fonksiyonu 1'e eşit olan bir sayıyla çarpacağız ve bu sayı fonksiyonun eşleniğini içerecek. Kök içinde 100 artı x, eksi kök x, çarpı, kök içinde 100 artı x, artı kök x, bölü aynı sayı, yani kök içinde 100 artı x, artı kök x. Çarptığımız bu kısım 1'e eşit. Çarpan 1'e eşit. Fonksiyonu eşleniğiyle çarptık, çünkü iki kare fark özdeşliğinden faydalanacağız. Paydada kök içinde 100 artı x artı kök x var. Ve payda ise kök içinde 100 artı x eksi kök x. Çarpı bu kısım. Kök içinde 100 artı x artı kök x. Burada a artı b çarpı a eksi b eşitliğinden iki kare farkını oluşturduk. Bu üstteki ifade farklı renkle göstereyim. Bunun karesi eksi bunun karesi olacak. Peki, kök içinde 100 artı x'in karesi nedir? 100 artı x. Kök x'in karesi nedir? O da x. Böylece pay kısmını sadeleştirdik. 100 artı x, eksi x ve bunun tamamı bölü, kök içinde 100 artı x artı kök x. Buradaki x'ler birbirine götürür. 100 bölü kök içinde 100 artı x artı kök x kaldı. Başta verilen orijinal limiti yeniden yazabiliriz. Bunun yerine burada sadeleştirilmiş halini yazabiliriz. Limit x sonsuza giderken 100 bölü kök içinde 100 artı x artı kök x. Fonksiyonu daha sade bir hale getirdik. Payda sadece sabit bir sayı var. 100 var. Ama payda da sürekli artan sınırsız bir ifade var. Pay sabitken paydayı arttırdığımızda paydası sürekli artan sonsuz büyüyen süper büyük bir fonksiyon olur. Yani fonksiyon sıfıra yaklaşır. Ve bu da baştaki argümanımızla bağdaşıyor. 